Video. Oké okay, mensen, ik ga direct to the point. Voor degenen die nu kijken, ik ben pas geslaagd van de middelbare school. En ik zie ergens een bepaalde trend gaan waar men hun moeder brengt met rommel zeggen. Dus leugens en zo. Vandaag ga ik dat doen. Jullie weten wie mijn moeder is. Ik heb een Surinaamse moeder. Ik heb een Creolse moeder. Dus dat betekent dat ze tolereert geen rommel, geen BS. Dus vandaag ga ik dat brengen. Dus mensen, ik heb een FHR kaart gekregen. Voor degenen die niet weten wat FHR is. Het is een school of business in Suriname. Het is een college, school, universiteit. Oké, okay, ik ga de uitleg van maken. Ik heb dat gekregen, maar die mensen willen dat ik in het Engels moet praten en onze geschiedenis vertellen. Maar hier is die plot twist. Ik heb geen slechte geschiedenis. My life is good. You know what I'm saying? Maar ik ga rommel zeggen. We'll see wat haar reactie is. Maak dit, maak dit. Oké, okay, dus kijk, um, dit is het toch? Ik ga praten dat ik ben uitgenodigd, maar ik ga het eerst in het Engels doen als intro. Mm -hmm. Ik heb graag dat u even Engels praat, dus ik ga even moeten forceren, ik ga er even uit moeten squeezen. Als je wel niet kan, gewoon Nederlands, want ze verstaan ook Nederlands. Toch maar, ze eisen Engels. Eisen als eerste taal Engels. Oké, okay, dat is belangrijk. Okay. Eerst, ik praat over mij. Ik kom naar uw naam en dan gaan we gewoon improviseren. Daarna praat ik gewoon over uw leven, maar ik ga eerst praten over wat van ons is en zo en zo en zo. Oké? Okay? Oké, okay, oké. Okay. 3, 2. Hi, my name is Shadow Derby and I have received your invitation. So, um, I have. Ik wil niet praten. Ik wil niet praten. Ja, oké, oké. Oké, 3, 2, 1. Hi, miss. I'm going to do this with me and my mother. My mother. So, zoals ik zei, mijn naam is Shadow Derby. Ik ben 19 jaar dus jong. Pas afgestudeerd van de AMS met de basisschool VWO. En ik wil dan nu een HBO-opleiding doen. Daarvoor heb ik mijn moeder geroepen. Ik ga even snel praten over mijn, mijn, mijn moeder lief en ik. Zo, so, wij komen van een struggle. Het team was stuk, maar het is nu wel al gemaakt. En ik ga praten over ons verhaal. Mijn moeder is um, ongeveer 50 jaar op straat gegooid. En ze was toen nog positief wee. Dus dat heeft gemaakt dat mij, dat heeft mij geïnspireerd om te doen wat je wil. Dus want jullie vroegen me wie mijn rode moeder is. Natuurlijk is zij het. Natuurlijk sowieso zij het. Dus daar wil ik jullie vertellen over onze leven. Oké, okay. als um, voor mijn moeder. Mijn moeder was... My mother was sniffing crack by the age of 20 years old and the crack was introduced by my uncle. Dus dat heeft alles kunnen vastleggen dat ik nu hier sta. Want mijn moeder heeft me op de leeftijd van 6 jaar op straat gegooid om knippen te verkopen. Ik moest knippen verkopen daar bij de Johannes Mongeras straat. Ik kocht het voor die rijke mensen toen. Um, mijn moeder is geboren met een platte bel en een grote bel. Dus dat heeft gemaakt dat ze niet echt goed kan zitten. En ja, dus het zijn vele obstakels die hebben geleid tot waar we nu zijn. Kijk, nu, nu liever we lekker. We hebben wel gestruggeld toen, maar nu, nu liever we lekker. We hebben geen problemen. Maar voor wat kan ik wel zeggen is door hoe moeder de crack en prostituee heeft geleid dat ik nu hier kan staan. En dat ik kan zeggen van oké, okay, ik heb het gehaald. Ik heb jullie acceptatie al genomen. Dus daarom wil ik ook zeggen dat mijn hele familie heeft eigenlijk... Ja, wow, 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 wow. We zijn in de drugswereld, dus het is non-stop actie. Weet je, het is non-stop actie. Een keer toen ik jonger was, was ik ook hier. En een man kwam van, hé, hey, waar is je moeder? Ik zei, mijn moeder is binnen. Mijn moeder komt gewoon met een pistool en ze schiet die man gewoon dood. Ik moest dat wel niet zeggen, maar ik dacht, ik zeg jullie zodat jullie weten. Maar, ik mag even praten. Oh ja, als ik, mijn moeder is aan de linkerkant even doof. Dus misschien kan ze wel niet zo goed praten, maar het gaat wel de goede kant op. Want de dokter heeft pas een... Ik ga plaats maar even praten. Uh, ik ben uh, Vero's moeder, zo ik zit ook naast hem, zit het zelf. En het verhaal wat hij dan net vertelt heeft klopt. En het komt eigenlijk van wat je hebt meegemaakt toen je jonger was als moeder. En mijn moeder, broers en zusters onderling, waren het heel, heel erg, heel erg, erg, erg moeilijk. En wanneer ik zeg moeilijk, heel erg moeilijk. Er waren dagen dat we dit iets te eten hadden. Ook een kleine tussenpauze. Wat, wat, ik moest ook, dus door die struggle moest ik ook broer met ijs eten en broer met zout. 
Dus dat heeft ook gemaakt dat ik nu, ik heb mijn zintuig van smaak verloren. Ik proef niet. Ik doe dit en ik proef niet. Ik kan niet onhand lekken, maar ik proef het niet. Mijn moeder heeft de smaak wel, want zij mag weet je het overleven, maar ik was er niet gewend. Want stel je voor, je bent zes jaar en gewoon iets hebben met ijs en zout. Dat is niet beleefd. Maar natuurlijk, ik ben haar dankbaar. Want ik zei, door die drugswereld en die prostituee. Want mijn moeder was van vijf jaar, vijf jaar lang een prostituee. Ik ga mezelf emotioneel nu maken, maar. Vijf jaar lang was ze prostituee. Um, als ik men vertel dat ze prostituee is, ze willen ze me uitlachen. Maar ze weten niet wat voor struggle. Wat voor struggle het voor mij heeft gezorgd. Maar die me aan de ene kant ook, <coughs> ook geïnspireerd. Iemand door even een, een kleine bijvulling. Ik werd ook mishandeld door mijn moeder toen ik negen was. En ik kan me herinneren, aan dag moest ik 1, 2, 3 bellen. En mijn moeder werd daar in gek verklaard. Dus van een psychiater thuis gaan. Maar ik weet wel dat ik... Kijk, er is een kap hier. Ze heeft een keer een, een hak, een hak. Ze had verklaard dat ik hier van een dusbaron. Ze heeft die hak omhoog gegooid en ik begon echt bloed spuiten in dat huis. En ze me gewoon daar gelaten. Ik ben bijna dood te gaan. Dus ik moet me vroeger wel voel echt mishandeld. Ik werd geslagen met de slaverie, met spijkers. Kijk, ik heb, ik heb wel een paar gaten. Mag ik even voor mijn ogen, maar laat die maar zien. Hopelijk ga je dus zien. Is wel misschien dicht? Nee, van de andere kant. Is misschien dicht of voor u. Maar ik weet niet of jullie kunnen zien. Kijk, dit is een spijkerwond. Let op een gado maar het is een spijkerwond. Ja, het waren moeilijke tijden voor me. Maar ik ben echt blij dat ik hier ben. Dat is our story. Dat is our story. Many thanks. Maar het even een kleine uh, afronding in het Engels. Yes, I, uh, I, 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 I... I hope... <laughs> ik ben een beetje emotioneel. <laughs> See, this is a very strong moment for us. My mom is crying, so we're not laughing. We're, we're laughing from the, the struggle because when you struggle so much, you automatically start laughing because the moment she... The moment my mother slapped me with a knife in my, in my left eye, my tooth fell out. Oh my god, I'm gonna start. I'm, I do not wanna cry because my mom always told me you gotta be strong even when you sniff cracks. <laughs> but my tooth fell out. My tooth fell out from the crack my mother has sniffed because when you sniff crack. Talk, I can't talk anymore. I'm not good. I'm not feeling well. Alright, you see, my mom, she. You see, my, as you see, my mom is crying. It's a very, very emotional moment for us. But hopefully I get it. I beg God to get it. Because I promise you, if you, not, if you do not give me the chance, my mom will knock out another tooth. My mom, why are you laughing? And mm. you might say, yeah, as you see, the symptoms from the crack are showing. No, 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 don't. You mean you can you Okay, when you snap, your tongue goes to your tongue. Your tongue bleeds. Ik zie mijn moeder begint te juiken. Moet je dan iets zeggen, man? Mijn mom is totally, totally eclipsed, totally emotional. Ze kan niet talk no more. It's also getting dark, so we're gonna close the video.
bedankt voor het kijken. Kijk om deze dingen te vertellen, ik ons verhaal nou, moet wat emotioneel. Ja, het is een beetje zwaar om het te vertellen. We doen het vaak niet kwijt, maar ja, ik heb me gevraagd, maar ik, ik praat er niet vaak over. Ik praat er niet vaak over. Ja. Maar ja, we, we, we komen eruit toch? Ja, close your back. Kan ik het uitmaken? Ai, mijn boy, dit is een pareng boy. Ik had zo'n voorgevoel. Dan kan ik niet lezen toch? <laughs> Jokie wist het niet, man. Piero, ik was maar kalee, maar ik kan niet chinso. <laughs> maar zo pigile, hou op. David Duki, David Mimiskopi, Dama Okundu De. Dat is een beetje dat ik mee werk. Je kunt tegen mij zeggen, ze kan niet zo goed horen. Een tief iets in de oren, dus ik kan ze niet goed praten. Wie kan iets in de oren hebben en niet goed praten? Hallo? Toen dacht ik, heb je niet zo goed vriend naar je kijkt? Toen ik me lees, zo ging ik aan papier. Je wist het niet. Ik wist het. Ik begin niet. Nu volgende ik op een moment zei je, uh, oh ja, mijn moeder heeft me ook, uh, mijn moeder is aan, nee, mijn moeder, ik heb me ook geslagen, mijn moeder yeah. staat er me ook, ik heb nu een ding op mijn rug, en, 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 en daarna was het iets in je ogen gestoken en mensen doodgemaakt, hallo, is de foto's rood op ik ben. Oké, okay. want je hebt niks, daarom zei ik, mijn moeder is hebben dat de mijn moeder opgesloten. Dus politie is sowieso komen Ja, dus daar zag ik al zeg. Oké. Okay. Leo, Leo Brunswijk is hier. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay, guys. Blijkbaar, we moeten het door. Ik zou het ook door want het was... Het was te veel. Het was misschien te veel. Ja. Ik denk daarom, misschien ja. lacht u ook al. Ja, op een gegeven moment lacht ik niet. Ja. Mensen, like, subscribe. <laughs> Willen jullie misschien een andere video's zien? Kom beneden. En ja, ik zie jullie later. Want, uh...